வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து ஞானப்பட்டறை புத்தகத்துல வந்து அத்தியாயம் பதினாறு அனுபவத்தின் சளிப்புதான் விடுதலையா அது பார்க்க போறோம் இப்ப இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து நிறைய ஆன்மீக கேள்விகளுக்கு விடை கொடுத்துருக்கு இத வந்து நம்ம நம்மளுடைய எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதிலா இந்த புத்தகம் வந்து இரு இருந்திருக்கு ஆஹ் இதுல வந்து நம்மளுடைய மன விடுதலையை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய பல விஷயங்கள் இங்க வந்துகிட்டே இருந்திருக்கு ஆஹ் பர்டிகுலரா இப்ப இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம எந்த இடத்துல தப்பு பண்றோம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பா இருக்கு அது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க நம்ம வந்து அதாவது எல்லாமே புரியுது ஆனா எந்த இடத்துல நான் நம்ம வந்து இப்ப எப்படி இருக்கு கிளியரா இருக்கோம் அப்படிங்கறத நம்மளுக்கு உறுதிப்படுத்தக்கூடியதா நம்ம வந்து இந்த அத்தியாயத்தை பாக்கலாம் இப்ப முதல் கேள்வியே பாருங்க நம்ம பிரச்சனையே இங்கதான் ஆரம்பிக்குது எனக்கு இந்த பிடிவாதம் தான் அதிகமாக உள்ளது யாராவது பேசிவிட்டால் பல காலத்துக்கும் அது என்னை தொந்தரவு செய்து வருகிறது எனது பிடிவாதத்திலிருந்து எப்படி மீளுவது என்று எனக்கு தெரியவில்லை இப்ப வந்து எல்லாருக்குமே இது இருக்கிற பிரச்சனை இல்லையா ஒரு விஷயத்த நம்ம பிடிச்சு வச்சுட்டு ஸ்ட்ராங்கா நம்ம சண்டை போடுறதா இருந்தாலும் எதுவா இருந்தாலும் ஃபேமிலியில வந்து அதை பிடிச்சுதான் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் அந்த பிடிவாதம் வந்து நம்மளுக்கு எல்லா விஷயத்திலயும் இருக்கு அதுவும் பர்டிகுலரா யாராவது நம்மள ஏதாவது சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா இதோட நான் வாழ்க்கையில பேசவே மாட்டேன் அப்படின்னு முடிவு எடுத்த காலங்கள்லாம் உண்டு இல்லையா சோ இந்த இது எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை அப்ப இத வந்து என்ன பண்றது எப்படி மீள்றது அப்படின்னா இங்க இங்கதான் வந்து நம்ம இந்த மொத்த புத்தகத்திலயும் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ட்விஸ்டே என்ன அப்படின்னா எதுக்குமே கவலைப்படாதீங்க எதுவுமே பிரச்சனை இல்லை நீங்க நினைக்கிற அளவுக்கு இங்க எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இந்த மொத்த புத்தகமுமே சொல்லுது என்னன்னா பிடிவாதம் வருதா நோ ப்ராப்ளம் அது வந்தா பரவாயில்ல அது தெரியாம வந்ததுன்னா பரவாயில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி ஆஹ் கோபம் வருதா பரவாயில்ல இப்ப இவ்வளவு அத்தியாயத்துல அதான் பார்த்தோம் ஆஹ் என்ன சொல்றது உம் அது என்ன கவலை வருதா பரவாயில்ல குற்ற உணர்வு வருதா பரவாயில்ல என்னதான் வந்தாலும் பரவாயில்ல அது வந்து உங்களை அறியாம தானே வந்தது அதனால எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை எப்ப நீங்க வந்து அத அதாவது மனம் விரும்பி நம்ம ஒரு பிடிவாதத்தை பிடிக்கல அந்த பிடிவாதம் நம்மளுக்கு பேசக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்த உடனே அது ஸ்ட்ராங்கா பதிஞ்சு அப்படி ஆஹ் அது தண்ணி எழுப்புல ஒரு முடிவா ஆயிடுது அப்படியே அது பிடிவாதம் பிடிக்கும் அந்த மாதிரி இப்ப வந்து நம்ம வந்து விரும்பி பிடிச்சா மட்டும்தான் அது தப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அப்ப அதனை நாம் தெரிந்து கொண்ட மாத்திரத்தில் அது பலம் இழந்து விடும் ஆக்சுவலா வந்து நம்மளுக்கு அந்த நம்ம ரொம்ப அடமெண்டா இருக்கோம் நம்ம ரொம்ப பிடிவாதம் பிடிக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம உணர்ந்துட்டோம் அப்படின்னா அதை அதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது அது நம்மளுக்கு தெரி புரிஞ்சுக்கிறது கூட இல்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்ததே அது அந்த பிடிவாதம் வந்து தளர்ந்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப ஆஹ் நீங்க வந்து நாமாக விரும்பி செயல்பட்டோமானால் அது உயிர் பெற்று விடுகிறது நாமாக வரக்கூடாதுன்னு நினைச்சாலும் அது உயிர் பெற்று வருகிறது ஆஹ் இப்ப எப்படி இருக்கு இப்ப வந்து நம்மளா விரும்பி அத வந்து பிடிச்சுக்கிறதும் பிரச்சனை இன்னொன்னு நம்மளா வந்து அது வரக்கூடாது அப்படின்னு அது கூட போராடுறதும் தப்பு பிடிவாதம் வந்ததுன்னா அது தண்ணி எழுதுல வந்துருச்சு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம இது பண்ணிடும் அதாவது இங்க மொத்த விஷயமே நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா நம்மளுடைய போராட்டத்தை வந்து டிராப் பண்ணிடும் ஆஹ் இங்க எந்த போராட்டமுமே எதுவுமே வந்து இங்க பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம வந்து அதை டிராப் பண்ணிடணும் இப்ப நான் வந்து ஒரு புத்தகம் படிச்சிருக்கேன் அது வந்து ஒரு ஒன் மினிட் விஸ்டம் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதுல வந்து இந்த ஒரு நொடியில ஞானம் அடைஞ்சவங்க எல்லாம் பத்தி அஹ் கதைகளா வரும் அதுல அது பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஒருத்தர் மலை ம மரத்துல இருந்து இலை விழும் பொழுது ஆஹ் அந்த காஞ்ச இலை வந்து மரத்தை விட்டு விழும் பொழுது அவர் அப்படியே அவர் ஞானம் வளர்ந்துருச்சான் அவரு படிக்கும் போது போய் மரத்துல உட்காந்து ஐ மீன் மரத்த கிட்ட உட்காந்து நம்ம அந்த சருகு விழறத பாத்துட்டு இருக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்துருமா அப்படின்னு நினைச்சிட கூடாது எல்லாரும் தான் பாக்குறோம் இலை விழறத பாத்துட்டு தான் இருக்கும் 
எல்லாருக்கும் அது வரல என்னன்னா இந்த கதைகள் என்ன சொல்ல வருதுன்னா நம்ம எது வந்து ஒரு பிடிச்சு வச்சிருக்கோமோ அதை இப்படி விடும்போது அது மலர்ந்துருது அவ்வளவுதான் சிம்பிள் அந்த மரத்துல இருந்து காய்ந்த இலை விழும் பொழுது அவர் மனதுல பிடித்து வைத்திருந்த ஏதோ ஒன்னும் சேர்ந்து விழுந்து அந்த ஞானம் வளர்ந்திருக்கு அப்ப இதுதான் நம்ம அங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது அந்த அதுக்காக வந்து மரத்தை போய் பார்த்து எனக்கு ஞானம் வளரணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் அவனுடைய பாதை வேறு அவனோட பயணம் வேறு ஆஹ் இன்கம்பேரபிள் அதாவது வந்து என்னன்னா நம்ம வந்து இது புரிஞ்சிருச்சு ஒருத்தருக்கு புரிஞ்சிருச்சு இன்னொருத்தருக்கு புரியல அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவங்க அவங்களுக்கான பாதை வேறு அவங்க அவங்க வழி வேற அப்ப எல்லாரும் வந்து எந்த இடத்துல அவங்களுக்கு அதை அந்த பிடிவாதத்தை தளர்த்தணும் அப்படின்னு அவங்க அவங்களுக்கு வாழ்க்கை வந்து கத்துக் கொடுப்போம் அப்பதான் அந்த தளர் தளர்வு வரும் இப்ப வந்து நம்ம புரி புரியல எனக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிருச்சு ஆனா வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல சிக்கி இருக்கேன் அப்படின்னு பொழுது நம்ம ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்மளை அறியாம நம்ம ஒரு பிடிவாதம் பிடிச்சிட்டு இருக்கோம் ஆஹ் ஸ்டில் வந்து ஒரு நல்ல நிலை வேணும் நம்ம வந்து எல்லாமே தெரியுது நல்ல நிலைன்னு ஒண்ணு கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆஹ் இருக்கிற நிலையை ஏத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படியும் வந்து நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு நிலைக்காக போராடும் நம்மள அறியாம அது நடக்குது அது அறியாம நடக்கிற வரைக்கும் அந்த போராட்டம் கூட தவறு இல்லை அது எப்ப அறியப்படுதோ அப்ப நம்ம வந்து நம்ம போராடுறோம் அப்படிங்கறத நம்ம உணர்ந்து அத வந்து அந்த போராட்டத்தை மட்டும் டிராப் பண்ணிட்டா போதும் அப்ப அந்த மாதிரி வந்து நம்ம இத புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒருவன் சாப்பாட்டில் அதிகம் ஈடுபாடு காட்டுபவனாக இருக்கிறான் என்றால் காலப்போக்கில் அதில் தலிப்பு ஏற்பட்டு விடுகிறது ஒருவன் விதவிதமான துணிகளை அணிவதில் ஆர்வம் காட்டுகிறான் என்றால் காலப்போக்கில் அதிலும் சலிப்பு ஏற்பட்டு ஆர்வம் குறைந்து விடுகிறது இப்படி இன்பங்களை அனுபவிப்பதன் மூலம் அதிலிருந்து விடுபடும் வாய்ப்பு கிடைக்கத்தானே செய்கிறது அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அதுதான் இப்ப நீங்க இன்பம் இன்பம் நம் தேடி போனாலும் அத அடைய அடைய ஒரு விஷயம் ஒரு சலிப்பு வந்து எங்க நாங்களே அதை விட்டுறோம் தானே அப்படிங்கிற மாதிரி இவர் கேள்வி கேட்கிறாரு அப்ப பாத்தீங்கன்னா பதில் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ப நுகர்ச்சி தான் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு அதாவது இன்பத்தை நாடுற இயல்பு இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து இங்க முக்கிய பங்கு வகிக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது நம்ம பொதுவாவே பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து எப்பவுமே நம்மளோட செயல்களா இருக்கட்டும் நம்மளுடைய ஆஹ் வாழ்க்கையே எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம நம்ம எதை நோக்கி போவோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து நல்ல ஹாப்பியா இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த மாதிரி நான் சந்தோஷமா வாழணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களை நோக்கிதான் நம்ம வாழ்க்கை போயிட்டே இருக்கோம் சோ இது தொடர்ந்து நம்மளுக்கு ஒரு உந்துதல் இருந்துகிட்டே இருக்கும்ல அப்ப இப்ப இங்க உதாரணத்துக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்ப நம்ம வந்து காஃபி குடிக்கிறோம் எதுக்காக குடிக்கிறோம் ஒரு இன்ப நுகர்ச்சி அது குடிச்ச உடனே ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் கிடைக்கும் அதனால அது குடிச்சோடனே ஒரு திருப்தியை ஃபீல் பண்றோம் அதுக்காக குடிக்கிறோம் இப்ப தொடர்ந்து அந்த இன்ப நுகர்ச்சிக்காக அடுத்தது மறுபடியும் காஃபி வேணும் காஃபி வேணும் தொடர்ந்து ஒரு பத்து காஃபி குடிச்சிடணும்னு வச்சுக்கோங்க அப்படியே அடுத்தடுத்து அது தோணிக்கிட்டே இருக்கு எனக்கு அது குடிக்கணும் குடிக்கணும் அப்ப குடிச்சிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க குடிச்சிட்டே இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்டேஜ்ல அந்த காஃபி மேல ஒரு வெறுப்பு வந்துடும் வெறுப்பு வந்த உடனே நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்னா நம்ம காஃபிக்கு பதிலா காஃபியே எனக்கு பிடிக்கல நான் இப்ப காஃபியின்மே குடிக்கிறத விட்டுடலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு டீ குடிக்கிறதுக்கு போயிடுவோம் அதை ஓகே டீ ட்ரை பண்ணலாம் அப்படி இங்க இங்க என்ன நம்மளுக்கு உந்துதலா இருக்குன்னா அது அதை குடிச்சு இன்பம் அடையிற அந்த தேடுதல் அந்த இன்பம் இன்பத்தை நோக்கி நான் அந்த ஆஹ் ஆர்வம் தான் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு அப்ப காஃபிக்கு பதில டீய மாற்றம் அப்ப இங்க வந்து பொருள் வந்து மாறுதே தவிர நம்மளுடைய இன்ப நுகர்ச்சி வந்து தொடர்ந்து இருந்துகிட்டேதான் இருக்கு சோ இன்பத்தை நாடும் போக்கு அப்படியேதான் இருக்கிறது மூலஸ்தானம் என்பது இன்ப நுகர்ச்சி தான் இப்ப அது அதுதான் அந்த கேள்வி கேட்டவர் வந்து நான் இதை அனுபவிச்சு அனுபவிச்சு நான் அது மேல ஒரு சலிப்பு வந்துடுறேன்ல அப்படி எனக்கு இன்ப நுகர்ச்சி போயிடும்ல அப்படின்னு கேட்கிறாரு அப்போ வந்து அதான் நீ அனு நம்ம அனுபவிச்சாலும் அடுத்த ஆஹ் பொருள் அதாவது நம்மளுக்கு நாட்டம் வந்து இன்பம் தான் நோக்கம் வந்து இன்பமா இருக்கணும்ன்றது தான் அந்த நோக்கத்துக்காக நம்ம பொருளை மாத்துவோமே தவிர அந்த நோக்கத்தை மாத்த மாட்டோம் அது தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப எடுத்த உடனே இன்பம் பின்னால் போகாதே என்று கூறினால் அது மரணத்தை போன்று ஆகிவிடுகிறதே இல்லையா இப்ப இன்பத்தை நோக்கின பயணம் நான் 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 வந்து இன்பமா வாழதானே இங்க வந்திருக்கேன் என் வாழ்க்கையே சந்தோஷமா என்னோட பிடிச்சதை செஞ்சு வாழறதுக்காக தான் நான் வந்திருக்கேன் என்ன வந்து இன்பத்தை நோக்கி போகாது அப்படின்னு சொன்னா அது மரணத்துக்கு சமமா இருக்கே அப்படி அதுக்கு வந்து செத்து போயிடலாமே அப்படி எதுவுமே இப்ப நம்ம பிடிச்சதை செய்யாம இருந்தா என்ன பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரி
அப்ப இந்த இன்பத்துல போயிட்டே இருக்கிறது அப்படின்னா அது எப்ப வந்து ஒரு இது வரும்னா ஐயோ ரொம்ப சிரிச்சிட்டோம்னா அழுதுருவோமோ அப்படின்னு நம்ம நாளைக்கு அழுவோமோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்கல்ல சின்ன பசங்க தான் கூட நான் ரொம்ப சிரிச்சுட்டேன் இன்னைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி அந்த பயம் வரும் அவ்வளவுதான் ஆனா அந்த இன்பத்தை நோக்கின நாட்டமோ இல்ல இன்பம் தொடரணும்ன்றதோ தான் மனம் வந்து விரும்பிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனா துன்பம் வரும்பொழுது நம்ம இதுக்கு யாருமே சொல்லியே கொடுக்கல நம்மளுக்கு உடனே அது போயிடணும் போயிடணும்னு நம்மளே கடந்து அத போராடுவோம் அப்புறம் அந்த வழி உணர்வு வந்து நம்மளால தாங்கிக்க முடியாது துன்பத்தோட வழிய சோ இன்பத்துக்கு வந்து எப்பவுமே ஒரு சாச்சுரேஷன் பாயிண்டே கிடையாது ஆஹ் இந்த எக்ஸ்டென்ட்ல இது முடிஞ்சிரும் அப்படின்ற மாதிரி அது கிடையவே கிடையாது அது என்ன பண்ணும்னா அந்த சாச்சுரேஷன் பாயிண்ட் வந்து பொருளோடு தொடர்புடையது அது என்ன பண்ணோம்னா அந்த பொருளை தான் மாத்தும் இப்ப சொன்ன மாதிரி காஃபிக்கு பதிலா டீய மாத்துமே தவிர இன்ப நாட்டத்தை மாத்தாது சோ இது வந்து தொடர்ந்து இருந்துட்டே இருக்கும் அப்ப இன்ப நாட்டம் இருந்து கொண்டேதான் இருக்கும் இன்ப நாட்டத்தில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற உணர்வு கூட எது கொடுக்குதுன்னா துன்பம் தான் கொடுக்குது இப்ப இன்பத்தின் மறுபக்கம் துன்பம் இருப்பதால் இன்பத்தை நாடி சென்றால் துன்பம் தான் முடியும் அது எப்படி இன்பத்தின் மறுபக்கம் துன்பம் நீங்க எக்ஸ்ட்ரீமா காஃபி பிடிச்சிருக்குன்னு குடிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் இன்பத்தை நாடி அப்ப என்ன ஆகும் அது துன்பம் துன்பத்துல தானே போய் முடியும் ஸ்டொமக் அப்செட் ஆகும் டைஜஷன் ப்ராப்ளம் வரும் நிறைய விஷயங்கள் நம்மளை பாதிக்கும் அப்ப அது துன்பத்துல முடியும் அதே மாதிரி எப்படி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பெண்டுலம் வந்து நம்ம தள்ளி விட்டோம்னா ரைட்ல தள்ளி விட்டு அது ஆட்டோமேட்டிக்கா இப்படி லெப்ட்ல வந்துடும் அந்த மாதிரி நம்ம இன்பத்தை நாடி போனா அது துன்பத்துடைய இந்த பக்கத்துல நம்மளுக்கு கண்டிப்பா மறுபக்கம் துன்பம் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி இங்க சொல்றாங்க இப்ப ஏசி அறையில நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம தொடர்ந்து ஏசி அறையிலேயே இருக்கோம் அப்படியே பழகிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால சாதாரண வெயில கூட பொறுத்துக்க முடியாது ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த நடுநிலைய தான் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்ப எந்த அளவுக்கு இன்பத்திற்கு செல்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அது துன்பத்தை கொடுக்கிறது துன்பத்தை கொடுப்பதைத்தான் இன்பம் நமக்கு செய்யும் உதவியாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் கரெக்ட் இல்லையா இப்ப நீங்க தொடர்ந்து இன்பமா இருக்குன்னு காஃபி குடிச்சுட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு வந்து துன்பம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்ததுனால தான் அதை நிறுத்துவீங்க அது வராம போயிருச்சுன்னா நீங்க குடிச்சு குடிச்சு உடம்புக்கு எடுத்துக்கிட்டே இருப்பீங்க அப்ப இந்த விஷயம் வந்து நம்ம இன்பம் வந்து நமக்கு செய்யும் உதவியாக நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற அப்ப வந்து ஞானம் அடைதல் எளிமையானது சுலபமானது என்று கூறுகிறீர்கள் கஷ்டப்பட்டு உழைத்து சம்பாதித்தால் தான் பணத்தின் அருமை தெரியும் அது போல் பலவிதமான முயற்சி செய்து ஞானம் பெற்றால் தான் அதனுடைய அருமை தெரியும் கண்டிப்பா நம்மளுக்கு நம்ம பலவிதமா முயற்சி செய்யாம நம்மளுக்கு வந்து எதுவுமே இங்க வந்து நம்ம ஒத்துக்க மாட்டோம் வேல்யூ வேல்யூ ஆனதுன்னு சொல்றது ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே எதை நோக்கி வந்திருக்கோம் அப்படின்னா நிறைய முயற்சிகள் செஞ்சு இந்த ஞானத்துக்காக முட்டி மோதி போராடி அதுக்கப்புறமா தான் இங்க வந்து நம்மளுக்கு அந்த புரிதல் ஏற்பட்டிருக்கு அப்ப ஆஹ் அந்த போராட்டம் ஒண்ணு இல்லை அப்படின்னா இங்க இங்க வரவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா அந்த நம்ம அனுபவ உரை பகிர்றவங்களா கூட பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு வந்து ஆன்மீக தேடலை தேடி அங்க போன இங்க போனேன் எல்லாமே போயிட்டு தான் வராங்க அப்பதான் வந்து இந்த கருத்தே புரியும் நம்மளுக்கு நம்ம போகாம எடுத்த உடனே வந்து முதல் முதலா இப்போ ஒரு சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம இங்க வந்திருந்தோம் அப்படின்னா இவ்வளவுதான் நீ மன விடுதலை அடைஞ்சிடு ஸ்டக்கா இருக்க வீடியோ இருக்கு யாரோ ஏதோ சொல்ற மாதிரி இருக்கு பல விஷயங்கள் வந்து தேடி அலைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு இது புரிஞ்சிருக்கு சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஆஹ் மனம்னா இது இந்த கருத்தெல்லாம் சொல்லி இருந்தா நம்ம ஏத்திட்டு இருந்திருப்போமா இதெல்லாம் ஞானம்னு நம்ம ஏத்திட்டு இருந்திருப்போமா எல்லாத்தையும் முயற்சி செஞ்சுட்டு கடைசியா முடியல அப்படின்ற இடத்துலதான் வந்து அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வந்து இங்க வந்து ஏத்துக்கிறோம் அப்ப அது எந்த முயற்சிகள் எல்லாம் நடந்துருச்சு நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி அதனாலதான் இது நம்மளுக்கு புரியுது அப்ப ஆஹ் இப்ப பொதுவா வந்து ஞானம் அப்படின்னா வெளியில என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஆஹ் அவங்க வந்து முக்காலமும் அறிந்தவர்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தான் வெளியில சொல்லப்படுற ஞானம் ஆனா இங்க ஐயாவுடைய கருத்து என்ன அப்படின்னா அறிவின் இயலாமையை மனதின் இயலாமைய புரிந்து கொள்றதுதான் ஞானம் அப்படின்னு சொல்றாரு சவுண்ட் கேக்குதா ஹேமன் 
நம்ம கரெக்டா தான் இருக்கு அவங்க சைட்ல என்ன இஷ்யூ நினைக்கிறீங்க இப்ப வந்து அதான் நம்ம வந்து அந்த என்ன சொல்லிட்டு இருந்தா மனதின் அறிவின் இயலாமையை புரிந்து கொள்வதுதான் ஞானம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் நம்மளுக்கு வந்து ஐயாவுடைய கருத்து இதுதான் சொல்லுது அப்ப இங்க நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது அறிவுக்கும் மனதுக்கும் ஒரு எல்லை இருக்கு அப்படின்னா என்ன என்ன எல்லை இருக்கு நம்மளுக்கு வந்து இப்ப நம்மளுடைய அறிவை கொண்டு எல்லாத்தையும் சாதிச்சிட முடியுமா நம்மளுடைய அறிவை கொண்டு நம்மளுடைய மனதை நம்மளுடைய கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வந்த கொண்டு வந்துட முடியுமா சோ இங்க எதுவுமே வந்து ஒரு எல்லை வரைக்கும் தான் அது நம்மளுக்கு பயன்படும் அப்ப ஆஹ் அந்த மாதிரி இப்போ அவங்களுக்கு வாய்ஸ் வரலன்னு சொல்றாங்க ஓகே மத்தவங்களாம் கிளியர் இல்லையா ஓகே உம் ஆஹ் அப்ப வந்து ஆஹ் நீங்க செக் பண்ணுங்க மேடம் உங்க சைட்ல ஏதாவது ப்ராப்ளமா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு வாய்ஸ் எல்லாருக்கும் கிளியரா தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஆஹ் சோ வந்து இங்க நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது அதான் எல்லா அறிவின் இல்லை அறிவின் இயலாமையை புரிந்து கொள்வதுதான் ஞானம் அதுக்கு வந்து ஒரு லிமிட் இருக்கு அப்படின்னு நாம வந்து ஆஹ் அதை நல்லா உணரணும் ஃபர்ஸ்ட் அப்ப அத அந்த அது இதுக்கப்புறம் அந்த மனதை கொண்டு ஒரு எல்லைக்குதான் நம்ம போக முடியும் அதுக்கு மேல போக முடியாதுன்னா அந்த இயலாமையை உணர்ந்த உடனேதான் நமக்கு வந்து ஞானம் அப்படின்னு சொல்லி பகவத்தையா சொல்ற ஞானம் இதுதான் இப்ப நம்முடைய இயலாமைய நம்ம வந்து பூரணமா எப்ப அறிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா ஆஹ் சந்தேகத்துக்கு இடம் இல்லாமல் அழி அறிந்து கொள்கிறோம் எப்ப நம்ம வந்து நம்மளுடைய முயற்சிகளை புறத்துல போடுறோம் அந்த செயல்ல வந்து ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்க கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம வந்து போராடுறோம் நம்மளுடைய எல்லா முயற்சியும் போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஆனா தொடர்ந்து நம்ம போராடிக்கிட்டே இருந்து நம்ம முயற்சியை போட்டோம் அது நடக்கல அப்படிங்கும்போது ஒரு கட்டத்துல நம்மளுடைய இயலாமையை ஒட்டுக்கிறோம் அப்ப நம்மளுக்கு என்ன நடக்குதுன்னா மனப்பூர்வமா அந்த இயலாமையை நம்ம வந்து ஏத்துக்கிறோம் அப்ப இப்ப நம்மளோட அறிவு வந்து இந்த முயற்சியை கைவிட்டுருச்சு முயற்சியை கைவிட்டு இப்ப அறிவு வந்து முயற்சியை கைவிட்டுருச்சு வெளியில நடந்த விஷயத்துல அப்ப நம்மளுடைய இயலாமையை ஒத்துக்கிறோம் அப்ப அந்த முயற்சியை கைவிட்டதுனால அங்க அறிவு இல்லாம போயிடுமா அறிவுன்றது எப்பவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனா அந்த முயற்சி அப்படிங்கறத மட்டும்தான் அது கைவிட்டுருக்கும் அதே மாதிரி வேறு அந்த ஆஹ் நமது அறிவு வேறு வகையாக மாற்றம் அடைந்து விடுகிறது நம்மளுடைய இயலாமைய அந்த அறிவின் இயலாமைய அந்த அறிவே உணரும் பொழுது ஆஹ் வெளியே வந்து இவ்வளவுதான் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு கட்டத்துல வந்து நம்ம வந்து நிற்கும் பொழுது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுடைய அறிவு வந்து வேற பரிமாணத்துல அதுவே மாறிடுது ஓகேங்களா எப்படி மாறுது அது வந்து அது நம்மளுடைய முயற்சியால வரல தானா நிகழுது அது எப்படின்னா இப்ப நம்ம ஸ்பீடா ஒரு மோட்டார் பைக்ல போயிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு பிரேக்க புடிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் டக்குன்னு சடனா வண்டி வந்து சைட்ல எங்கேயாவது போய் அப்படி திரும்பிடும் இல்லைன்னா வந்து ஆஹ் தலைகீழா கவுந்துரும் அப்ப அது மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளுடைய இயலாமைய நம்ம முடிவு பண்ண உடனே மனசு மனப்பூர்வமா நம்மளுடைய இயலாமையை எடுத்துக்கிட்ட உடனே நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும்னா அந்த அறிவுடைய அறிவு வந்து அப்படியே ஆஹ் டிராப் அந்த மனது வந்து டிராப் ஆயிடுது அதாவது இது இதால ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற இடத்துக்கு அது போயிடும் போது அது என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு நம்ம அந்த மனது ஏதோ ஒரு விதமாக திரும்பி விடுகிறது ஓகேயா அதுதான் நம்ம அந்த விடுதலை அடைஞ்ச உடனே அந்த மனம் வந்து வேறு பரிமாணத்துக்கு மாறுறது இதுதான் அப்ப முயற்சியால் ஏற்பட்ட மாற்றம் அல்ல இது முயற்சியை கைவிட்டதால் ஏற்பட்ட மாற்றம் இப்படி இப்படி ஏற்படும் என்று அதற்காக முயற்சி செய்தாலும் அது ஏற்படாது நம்முடைய இயலாமையை புரிந்து கொள்றது மட்டும்தான் நம்ம பங்கு சோ இப்ப வந்து நான் இந்த அத்தியாயத்துல வந்து என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா நம்மளுடைய இயலாமைய புரிஞ்சுக்கிறதுனா என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்ப்போம் இப்ப ஒரு புறத்துல நடந்த ஒரு நிகழ்வை வச்சு அதுல நம்ம இயலாமையை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம பார்ப்போம் அதே மாதிரி அகத்துல ஒரு விஷயத்துல வந்து நம்மளுடைய இயலாமையை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்ப ஆஹ் புறத்துல வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரொம்ப நெருங்கின வட்டத்துல இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னோட பையனை வந்து உம் ஆஹ் எத்தனை வயசுல இருந்துன்னா பிறந்ததுல இருந்தே ஒரு கிட்னி தான் இருந்தது சோ வந்து நிறைய அலோபத்தி ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் கொடுத்து அந்த கிட்னியும் ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆயிட்டு அது மாதிரி எல்லாம் பண்ணி டயாலிசிஸ் ஸ்டேஜ்க்கு வந்துச்சு அப்ப அந்த டெய்லி டயாலிசிஸ் கொடுக்கறதுக்கு முதல்ல வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் இருந்தது அப்புறம் வீக்லி ஆஹ் அது மந்த்லி ட்வைஸ் அப்புறம் வீக்லி ஒன்ஸ் வீக்லி ட்வைஸ் அந்த மாதிரி ஆகும் பொழுது அவர் ஆபீஸ்க்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்து இத வந்து இது ஒரு ரொட்டீனா பண்ணிட்டே இருப்பாங்க எப்படின்னா அப்படி நிக்கவே டைம் இருக்காத மாதிரி ஆஹ் ஆபீஸ் போயிட்டு வர்றது வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகணும் ஈவினிங் வந்து டயாலிசிஸ் போடுது 
வரதுக்கு லெவன் ஓ கிளாக் ஆகும் திரும்ப காலையில எழுந்து ஆபீஸ் போகணும்னு ஒரு கண்டினியூஸா அந்த குழந்தைய வந்து அவர் எப்படி பாத்துட்டு இருந்தாங்கன்னா ஒரு கங்காரு வந்து எப்படி தன்னோட குட்டியை வச்சுட்டே குத்தும் அந்த மாதிரி அந்த குழந்தைய ஒரு பத்து வயது குழந்தைய வந்து பாத்துட்டு இருந்தார் அந்த குழந்தை ஒரு நாள் திடீர்னு இறந்து போயிட்டான் அப்ப அப்ப வந்து அந்த நிகழ்வு வந்து பாத்தீங்கன்னா புறத்துல நடந்த நிகழ்வு நான் இப்போ உதாரணம் சொல்றேன் அப்ப அந்த நிகழ்வு நடந்த உடனே பார்த்தா எங்களுக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா இப்படி அவர் ரொம்ப கேர் எடுத்து சாப்பாடு கொடுக்கறதுல இருந்து அவ்வளவு இதுவா பார்த்துட்டு இருந்தாரு இந்த இழப்பை அவர் எப்படி தாங்குவாரு அப்படின்னு நினைக்கும் போது அவர் யதார்த்தமா அந்த யதார்த்தத்தை அப்படியே அந்த ரியாலிட்டியை ஏத்துக்கிட்டு அவர் பாட்டுக்கு அவருடைய ரொட்டீன்ல வந்து எந்த தடையுமே இல்லாம நார்மலா அவரோட லைஃப தொடர்ந்துட்டாரு இதே ஆஹ் இன்னொரு இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஹ் என்னோட ஆஹ் சின்ன வயசுல இருந்து நான் ஸ்கூல் படிக்கிற காலகட்டத்துல இருந்து பார்த்த ஒரு நிகழ்வு இது அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னோட இருபது வயசுல அவங்களோட பொண்ணு அவங்களோட அதாவது வந்து ஒரு அம்மாவுடைய தொழில் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட பொண்ணு வந்து ஒரு இருபது வயசு இருக்கும் பொழுது திருமணத்துக்கு வரன் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது இறந்து போயிடுறாங்க ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் மாதிரி ஏதோ வந்து இது இது நான் ஸ்கூல் படிக்கிற காலகட்டத்திலயும் அவங்க வீட்டுக்கு வந்தா அது அப்ப நடந்த மாதிரி அழுவாங்க அதுக்கப்புறம் காலேஜ் படிக்கும் போதும் அது அப்ப நடந்த மாதிரி அழுவாங்க அதுக்கப்புறம் நான் மேரேஜ் ஆயிட்டு வீட்டை விட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமும் அப்ப நடந்த மாதிரியே அவங்களுடைய பேச்சு இருக்கும் எப்பவுமே அந்த துக்கம் அந்த குடும்பம் துக்கத்திலேயே இருக்கும் தொடர்ந்து அப்ப எங்களுக்கு வந்து சில டைம் ஆச்சரியமா கூட இருக்கும் எப்படி உங்களால தொடர்ந்து இந்த விஷயத்த வந்து இப்ப நடந்த மாதிரியே அவங்க துக்கத்துல இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அப்ப இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த நபர் ஆஹ் இவருக்கும் அது பெரிய இழப்பு அவங்களுக்கும் அது பெரிய இழப்பு ஆனா இவங்க வந்து அந்த யதார்த்தத்தை ஏத்துக்கிட்டாங்க அந்த யதார்த்தத்தை எதிர்த்து பிடிவாதம் பிடிக்காதனால இந்த நபர் வந்து எளிமையா அதுல இருந்து வெளில வந்துட்டாரு அவரு ரியாலிட்டிய புரிஞ்சுட்டாரு இந்த நபர் வந்து அந்த யதார்த்தத்தை எதிர்த்து போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க மனதளவுல எப்படி நடக்கலாம் இது நடந்திருக்க கூடாது இல்ல உண்மையில நடந்திருக்க கூடாத நிகழ்வு தான் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஆனா அது நடந்துருச்சு நம்ம எவ்வளவு கதர்னாலும் ஆஹ் அந்த அவங்க வந்து ஒரு தடவை கூட பேச போறது இல்லை நம்ம கூட வந்து அப்படிங்கிற யதார்த்தத்தை நம் சில பேருக்கு சில காலத்துல புரிஞ்சுக்கிறாங்க சில பேர் வந்து சில வருடங்கள் எடுத்துக்கிறாங்க சில பேர் வாழ்நாள் ஃபுல்லா அந்த துக்கத்துல இருக்காங்க இது வந்து வெளியில நடக்கிற விஷயங்கள்ல நம்மளுடைய இயலாமையை ஒத்துக்காததுனால வர துன்பம் இதுவே அகத்துல நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இங்க நம்ம மன விடுதலைய கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கான ஒரு பாயிண்ட நான் பாக்குறேன் ஒருத்தர் வந்து என்னன்னா ஆஹ் அவர் வந்து ஒரு ரிட்டையர்ட் பர்சன் அவர் வந்து ஒரு இடம் வாங்குற போது ஒரு டென் லேக்ஸ் வந்து அதிகமா வச்சு ஏமாத்தி அவர்கிட்ட சேல் பண்ணிட்டாங்க அவர் வாங்கி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அந்த டென் லேக்ஸ் இழந்தது அவருக்கு தெரிய வரும்போது அவர் ரொம்ப வேதனைப்படுறாரு அவருக்கு அடிக்கடி வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ற எண்ணம் என்ன அப்படின்னா நான் ஏன் வந்து யாருமே உண்மையா இல்லை ஏன் எல்லாரும் ஏமாத்துறாங்க அப்படிங்கிற எண்ணம் அவருக்கு தொடர்ந்து தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு அந்த ஏமாற்றத்தை அவரால் தாங்கிக்க முடியல தொடர்ந்து தொடர்ந்து அந்த எண்ணம் வருது இப்ப அந்த எண்ணம் வரும் பொழுது இந்த எண்ணம் வர்றது வர்றது தானே அதனுடைய இயல்பு இப்ப நம்ம ஏமாந்துட்டோம்னா அந்த எண்ணம் வராம விட்டுருமா நம்மளுக்கு அதுதானே வரும் அதுதானே ரியாலிட்டி அப்ப அந்த ஏமாந்துட்டோம் அப்படின்னா அது வந்துகிட்டேதான் இருக்கும் இப்ப நம்ம வந்து புறத்துல அதுக்கு ஏதாவது செய்ய முடியுமானா போய் அந்த ஏமாத்தின நபர்கிட்ட போயிட்டு நம்ம பணத்தை பத்து லட்சத்து ரிட்டர்ன் கொடுன்னு கேட்டாலும் அவங்க கொடுக்க போறது இல்லை ஏமாத்துற அளவுக்கு அவங்க தயாரா இருக்காங்கன்னா அவங்க எல்லாத்துக்குமே தயாரா இருப்பாங்க அப்ப புறத்துக்கு அங்க செய்யறதுக்கு எதுவும் இல்லை இழந்தது இழந்தது தான் அப்படிங்கிற புறம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஆனா இந்த அக போராட்டம் என்ன பண்ணோம்னா அந்த தொடர்ந்து அந்த எண்ணத்தை எழுப்பிட்டே இருக்கும் நம்மளுடைய இயல்பு படி அவருடைய இயல்பு படி யாருமே உண்மையா இல்ல எல்லாரும் ஏமாத்துறாங்க ஐயோ இவ்வளவு பணம் வீணா போச்சு அப்படிங்கிற எண்ணம் அவருக்கு தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு இது எவ்வளவு நாள் வரும் அப்படின்னா இந்த எண்ணம் இப்ப அதுல இருந்து அவருடைய வாழ்நாள் முடிகிற வரைக்கும் வரும் ஏன்னா இதுதான் அவருடைய நேச்சுரல் தன்மை அந்த எண்ணம் வந்து மனதுல இருந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் இப்ப இந்த எண்ணத்தோட எதிர்த்து 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 போராடிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து துன்பம் மட்டும்தான் நம்மளுடைய கடைசி காலம் வரைக்கும் இருக்கும் இந்த இடத்துல அவர் வந்து ஆஹ் அந்த ரியாலிட்டிய புரிஞ்சுட்டு இந்த எண்ணம் எழும்புறது நம்மளோட இயல்பு தான் வேற வழி இல்லை இது எழுந்துட்டு தான் இருக்கும் அதை கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் சோ அந்த மனது கிட்ட நீ என்ன வேணா எண்ணத்தை எழுப்பு என்ன வேணா பண்ணிக்கோ ஆனா நான் அதனால ஒண்ணுமே எனக்கு பிரச்சனை இல்லை
ஸோ அதனால தான் அந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் அப்ப அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய இயலாமையை நம்ம ஒத்துக்கும் பொழுதுதான் நம் நம்மளால நம்ம கைகள்ல இது இல்லை நம்ம மனதோ நம்ம புற சில புற சூழல்களோ நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இல்லை அப்படிங்கிற அந்த இயலாமையை நம்ம ஒத்துக்கும் பொழுது நம்ம நம்ம பிடிச்சு வச்சிருக்க அந்த புடிய விடும்போது நம்ம உறுதியா இந்த மன விடுதலையை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாங்கிறத இங்க நான் ஆணித்தரமா உங்களுக்கு சொல்றேன் அதனால நீங்க மிக அருமையா ஆஹ் இந்த துன்பம் எந்த துன்பமா இருந்தாலும் நீங்க வெளியே வந்துடலாம் எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் வெளியில வந்துடலாம் சோ இங்க வந்து பிரச்சனைன்னு ஒண்ணு ரியல்ல இல்லவே இல்லை ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே புறத்துல இருக்கிறதெல்லாம் செயல்கள் செய்யறதுக்கு சரி செய்யறதுக்காக இருக்கிறது அகம் மட்டும்தான் இங்க வந்து ஆஹ் பிரச்சனைக்குரிய விஷயமா இருக்கு ஆஹ் கேள்வி பதில்கள் வரும்போது பேசலாம் சிலம்பரசன் அதோட அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்த கேள்வி வந்து சரணாவதி இங்கு எப்படி பொருந்துகிறது அதான் இப்ப வந்து இயலாமைய புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இங்க சரணாகதி எப்படி பொருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம பொதுவா ஆன்மீகத்துல சொல்லுவாங்கல்ல எல்லாம் அவன் செயல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாம் அவன் செயல் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம வந்து எல்லா பொறுப்பையும் அவன்கிட்ட விட்டுறோம் ஓகேயா அப்ப எல்லா பொறுப்பும் அவனோட அகமும் அவனோட பொறுப்பு புறத்துல செயல்களும் அவனோட பொறுப்பா விட்டுறோம் ஆனா எல்லாம் அவன் செயல் நம்ம விட்டாலும் நம்ம செயல் செய்யாம இருப்போமா சாப்பாடு வந்து அவன் அவன் தான் கொடுப்பான் நம்ம ஊட்டி விடுவான் அப்படின்னு உட்காந்துருப்போம் நம்மளோட செயல்களை செஞ்சு நமக்கு சாப்பாடுறதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாமே பண்ணிட்டு தானே இருக்கும் ஒரு நாள்ல அந்த ஆனா வந்து நம்ம செயல்கள் இருந்தாலும் அந்த செயல்களுடைய விளைவுகளும் அவன் செயல் அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதாவது அந்த செயலுக்கு கூட நான் உரிமையாளன் இல்ல இது என்னால் நிகழ்த்தப்படுது அப்படின்ற அளவுக்கு நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா செயல்கள் அனைத்தும் அந்த நிலையிலும் சுதந்திரம் அடைந்து விடுகின்றன சோ இங்க வந்து ஆஹ் இப்படிதான் வரணும் அப்படிதான் வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு அதுக்கு ஒரு டார்கெட்டை பிக்ஸ் பண்ணி அது டார்ச்சர் பண்ணும்போதுதான் அது உண்மையாலே அந்த அவுட்புட் வந்து கெட்டு போயிடும் அந்த செயலுக்கு ஒரு சுதந்திரம் கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க இது வரணும்ன்றது என்னுடைய விருப்பம் அது அதுக்கேத்த மாதிரி நான் என்னுடைய புற செயல்களை செய்யறேன் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா செயல்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது நம்ம கையில இருந்தா நல்லாதான் இருக்கும் நம்ம நிகழ்வ நம்மளா செய்யும் போது மன போராட்டம் இல்லாம செய்யறோம் அதனால அது நல்லபடியான ரிசல்ட்டை தான் நம்மளுக்கு கொடுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இதோட இந்த அத்தியாயம் முடிகிறது சோ எனக்கு என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆஹ் எந்த இடத்துல புரியல எந்த இடத்துல நம்மளுக்கு புரியல அப்படிங்கிற கேள்வி தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு நிறைய பேர் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல எனக்கு லாக் ஆகுதுன்னு இப்ப இப்ப வந்து நான் கடைசியா சொல்ல விரும்புறது என்னன்னா இந்த இடத்துல நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஆஹ் உங்களுடைய மனது மனது வந்து என்ன பண்ணாலும் அது அப்படிதான் இருக்கும் தொடர்ந்து அந்த எண்ணங்களை எழுப்பும் தொடர்ந்து இந்த உணர்வுகளை கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வாடுறது மனிதர்களோட ஆஹ் புற சூழல்களோட நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அதனால அது இல்லாத தன்மைன்னு ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது நம்ம தொடர்ந்து அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணக்கூடாது அது என்ன செய்தாலும் அதை ஒரு நண்பனாக அதை ஒரு குழந்தையாக அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிறது தான் இங்க கொடுக்க நினைக்கிற விஷயம் அது அப்படியே நீங்க ஏத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு வாரம் அதுகிட்ட வந்து டிக்ளேர் பண்ணுங்க நான் உங்க உங்க கூட போராடவே மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு டிக்ளேர் மட்டும் பண்ணிட்டு அத வந்து அப்படியே ஏத்துக்கோங்க ஆஹ் அடுத்த அத்தியாயத்துல நாம சந்திக்கும் பொழுது ஆஹ் எல்லாரும் வந்து மன விடுதலையோட தான் நம்ம சந்திப்போம் ஓகேங்களா சோ ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க சிலம்பரசன் நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்க பொண்ணுசாமி சார் அட்மிட் பண்ண முடியுதா Hello. Hello. 
போயிருக்கோ <laughs> அது நடந்துருமோ செய்துருவாமோ அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு மேம் அதுதான் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரேமன் வேற யாரு பண்ணாம இருக்காங்க இல்லைங்களே ஒரு நிமிஷம் உணர்வு வருது இல்லையா உங்களுக்கு ஏதாவது ஆயிடுமோ அப்படிங்கிற எண்ணம் தானே வருதுன்னு சொன்னீங்க அந்த மாதிரி வந்து தொடர்ந்து உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும்போது நீங்க வந்து இப்ப ஆனா பாத்தீங்கன்னா இப்ப உம் பைக்ல போகும்போது அந்த உணர்வு வந்திருக்கு எல்லாமே வந்திருக்கு ஆனா இப்ப நீங்க வந்து இங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா இப்ப இப்ப வந்து நீங்க பயந்த தருணங்கள்லாம் நடந்து நடந்து இருந்திருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு நிறைய பிரச்சனைய சந்திச்சுட்டே இருந்திருக்கும்ல அந்த எண்ணம் வரும்போதெல்லாம் நீங்க வந்து அது அதே மாதிரி நடந்தே இருந்ததுன்னா ரியல்ல நீங்க வந்து பிரச்சனையை சந்திச்சுட்டே இருந்திருப்பீங்கல்ல நீங்க நினைக்கிறதெல்லாம் நடந்துட்டே இருந்ததுதான் ஆனா இப்ப வந்து அது எதுவுமே நடக்கல ஆக்சுவலா இப்ப நீங்க இங்க வந்து பேசிட்டு இருக்கீங்க இப்ப இப்ப இதுதான் இப்ப இருக்க ரியாலிட்டி சோ அப்ப வந்து அந்த எண்ணம் வரும் பொழுது நீங்க வந்து அதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க அது அப்படிதான் வரும் அப்படின்னு சொல்லி அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா அப்ப வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த எண்ணம் கூட போராடாதீங்க அந்த பயம் வந்துச்சுனாலும் அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாதீங்க இப்ப வந்து எப்படி சொல்றதுன்னா இப்ப ஏதாவது ஆஹ் இப்ப வந்து நம்ம ஒரு ஒரு ஜூம் செஷன் நடத்துறோம்னு வச்சுக்கோங்க ஆஹ் நம்ம நம்ம வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு வேலை கொடுத்துருக்காங்க இதை ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்க இந்த ப்ராஜெக்ட நீங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கன்ட்டு இப்ப வந்து நம்ம முன்னாடி வந்து ஆஹ் இருக்கிறவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பர்ட் அந்த பர்டிகுலர் விஷயத்துல எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கிறவங்க அப்ப பாக்கும்போது ஒரு நூறு பேர் கிட்ட அந்த கிரௌட் இருக்காங்க அப்ப உடனே நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஐயோ இவ்வளவு பேர் நம்ம முன்னாடி இருக்காங்களே இவங்க எல்லாம் இதுல எக்ஸ்பர்ட் ஆச்சு நம்ம ஏதாவது தப்பா சொல்லிட்டோம்னா நம்ம ஏதாவது இது ஆயிடுச்சுன்னா இவங்க எல்லாம் இவங்க முன்னாடி எல்லாம் ஏதாவது இது பண்ணிடக்கூடாதுன்ட்டு அந்த அந்த எண்ணம் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் அலர்ட் நம்மளுக்கு ஏன்னா நம்ம முன்னாடி அந்த விஷயத்துல நம்ம எதை ப்ரெசென்ட் பண்ண போறோமோ அதுல எல்லாருமே எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கவங்க நம்ம முன்னாடி உட்காந்தாங்கன்னா அந்த அலர்ட் வந்து உள்ள இருந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் சோ மனிதர்களுடைய மனம் எப்படின்னா ரெண்டு இதை வச்சிருக்கோம் ஒண்ணு நம்மள நம்ம வாட்ச் பண்ணிக்கும் இன்னொன்னு எதிரில இருக்கவங்க வாட்ச் பண்ணிக்கும் எப்பவுமே இது வந்து எப்பவுமே அந்த போக்கஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகேயா ஆஹ் பட் இந்த இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அனிமல்ஸ் அதெல்லாம் எடுத்துட்டோம்னா அது வந்து தன்னை மட்டும் தன்னை போக்கஸ் பண்ணாது எதிரில இருக்கிறவங்களை மட்டும்தான் அவங்களுக்கு அதுக்கு தெரியும் நம்ம வந்து அவங்க முன்னாடி இப்படி நடந்துக்கணும் அப்படி நடந்துக்கணும் அந்த உணர்வு எல்லாம் இருக்காது நம்மளுக்கு வந்து இயல்பாவே அது இருக்கு அதனால அது எழுது அது எழுது வந்து தப்பு கிடையாது அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம அவங்கள பத்தியே அந்த எண்ணத்துக்கு மரியாதை கொடுத்துக்கிட்டே இருந்து அவங்கள பத்தியே நினைச்சுட்டே நம்ம வந்து மீட்டிங் அந்த மீட்டிங்கை நடத்தணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து கடைசி வரைக்கும் நர்வஸா தான் இருந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம ப்ரெசன்டேஷனே ரொம்ப சொதப்பல் ஆயிடும் இதே அந்த எதிரில இருக்கிற அத்தனை பேரையும் அது அந்த எண்ணத்தை மனம் எழுப்பும் பொழுது முன்னாடி உட்கார்ந்துருக்கவங்களாம் எக்ஸ்பர்ட்டு நீ தப்பா பேசிடாத தப்பா அப்படின்ற எண்ணத்தை எழுப்பும் பொழுது அந்த எண்ணத்தை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாம அதை பான் அதை பார்க்க அது கவனத்துக்கு வரும்போது அதை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாம ப்ரெசன்டேஷன்ல மட்டும் போக்கஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாம விட்டாலே நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் வந்து ப்ராப்பரா பண்ணிடுவோம் ஓகேயா சோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த எண்ணம் வருந்தாலும் அது வரும்போது அந்த பதட்டத்தோட நீங்க வண்டி ஓட்டும் போது நீங்களே போய் பதட்டத்துல எங்கேயாவது இடிச்சிருவீங்க 
இதே வந்து அது அதை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாம அது பாட்டுக்கு வருது அதனால என்ன நம்ம ஒண்ணும் ஆகலையே நம்ம நல்லா தானே இருக்கும் அப்படிங்கிற நீங்க பாட்டுக்கு அது படிக்க எழுப்பிட்டோம் அப்படின்னு அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாம விடுங்க அதுதான் நான் சொன்னேன் அதை அப்படியே ஏத்துக்கோங்க அது எந்த எழுப்புனாலும் எந்த விஷயத்தை பண்ணாலும் அது கூட போராடவே போராடாதீங்க அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆஹ் ஒரு நண்பனை போல ஒரு குழந்தையை போல அது அப்படியே ஒரு இப்படி இருந்தாதான் நீ நண்பன் இப்படி இந்த மாதிரி விளையாடுனாதான் நீ என் குழந்தை அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டோங்க எப்படி இருந்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோம் அதனாலதான் அது அந்த விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு பிடிச்சமானதா இருக்கு அதுதான் அது மாதிரி நம்ம ஒரு அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் பொழுது அது ஆக்சுவலா வந்து நம்மளுக்கு எல்லா விதத்திலயுமே நம்மளுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கும் ஓகேங்களா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஓகே மேடம் ட்ரை பண்றேன் மேடம் தேங்க் யூ தேங்க் யூ பொன்னுசாமி சார் இப்ப சொல்லுங்க பொன்னுசாமி சார் நீங்க அட்மிட் பண்ணுங்க ஹலோ ஆங்க சார் ஆ கேக்குதுங்களா கேக்குது சொல்லுங்க நல்ல விளக்கங்கள் கொடுத்தீங்க விளக்கம் எதுங்களும் அருமையா இருக்கு அது கேட்கும் போது நமக்கு ஆனா நான் பல வீடியோ கூட எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஐயாவு ஆனா ஏதோ ஒரு போராட்டம் மனசுல இருந்துகிட்டு தான் மேடம் இருக்கு நீங்க போன வாரம் ஒரு சொன்னீங்க போன ஒரு வீடியோல அதாவது அது குழம்பு மாதிரி ஏத்துக்க மனச அப்படின்னு சொன்னீங்க அது நான் ட்ரை பண்ண ஒரு ரெண்டு நாள் இருந்தது ஆனா மூணா நாள் முடியல அது எங்க இடத்துல நம்ம மிஸ் ஆகும் ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நாள் என்ன இருந்தது இருந்தது போராட்டம் எல்லாம் அப்படியே விட்டுட்டேன் வெளியில <laughs> வந்துட்டா <laughs> ஆனா சாவி வந்து சின்னதாக இருக்கு நீங்க அந்த போராட்டம் மோடுக்கு வர்றது மட்டும் தான் இங்க உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சாவி ஓகேயா அந்த சாவிய நீங்க தப்பா எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா எல்லா எவ்வளவு பெரிய கூட்டத்தாலும் அது திறந்துடலாம் ஓகேயா சோ அதனால உங்களுடைய உறுதி பண்ணிக்கலாம் நீங்க எப்ப வந்து கான்சியஸ் அத ஐயா என்ன சொல்றாரு கோபம் வருதா அதுதான் நீங்க ஏத்துக்கோங்க எந்த எந்த உணர்வு வந்தாலும் நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க எந்த எண்ணம் வந்தாலும் அக்செப்ட் போராட்டம் வருதா அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க பிடிவாதம் வருதா அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தெரியாம வந்துருச்சு அப்படின்னா அது பிரச்சனையே கிடையாது எப்ப உங்களுக்கு தெரியுதோ நான் போராடிட்டேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இல்ல அந்த டைம் நீங்க அந்த போராட்டத்தையும் அக்செப்ட் பண்ணலன்னு சொல்லுங்க அந்த போராட்டத்தையும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா வந்துடலாம் இப்ப உங்களுக்கு அடுத்த அதே ஃபாலோ பண்ணுங்க இப்ப போராட்டம் வரும் இப்ப வந்து இப்ப நான் சொன்னது எல்லாம் உங்களுக்கு கன்வின்ஸ் ஆகாது மனசு என்ன சொல்லணும்னா ஆஹ் நீ என்ன வேணாலும் சொல்லிக்கோ ஆனா வந்து அந்த பய உணர்வு நான் அனுப்பிட்டு தான் இருப்பேன்ட்டு அதை அனுப்பிட்டேதான் இருக்கும் ஓகேயா சோ அப்ப வந்து உங்களுக்கு அந்த போராட்டம் வருதுன்னா நீங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணுங்க இந்த அக்செப்டன்ஸ் தான் முழுமையா ஏத்துக்கோங்க எந்த கேள்வியுமே இல்லாம ஏத்துக்கோங்க அது என்ன செஞ்சாலும் ஏத்துக்கோங்க அந்த ஏத்துக்கும் பொழுது அந்த விடுதலை வந்து வார்த்தைகளால நம்ம விவரிக்க முடியாத அளவுக்கான ஒரு நம்ம மொத்த வாழ்க்கையும் வாழறதுக்கான ஒரு மிகச்சிறந்த டூலா நம்மளுடைய மனம் மாறிடும் முயற்சிகள்ாலும்ாலும் <laughs> போராடுறீங்களா அதுதான் நீங்க
இருந்தாலும் <laughs> ஸோ அது எப்படி நம்ம இப்போ ஒரு நீங்க சொன்னீங்கன்னா டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் கேர்ள் வந்து ஹார்ட் அட்டாக்ல ஒரு கல்யாண வயசுல இறந்துட்டாங்கன்னும் போது அது அந்த பேரண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு பெரிய இழப்பு அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் ஜென்யூனா சொல்ல போனா அந்த எமோஷனுக்கு நம்ம வேல்யூ கொடுக்கணும் இல்லையா அப்ப எமோஷனல் வேல்யூக்கு நம்ம ஞான விடுதலை அப்படின்ற போது அதுக்கு என்ன நீங்க சொல்ல வரீங்கன்றத எனக்கு கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்துறீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் எமோஷனுக்கு நம்ம வேல்யூ கொடுக்கணுங்கிறது வந்து இப்ப அவங்கள வந்து ஆஹ் நீங்க என்ன இப்படி துன்பப்படுறீங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து அவங்கள ஏழாம பேச போறது இல்ல அவங்களோட எமோஷனுக்கு அது அவங்களுக்கான முழுமையான வழிதான் அது நம்மளுக்கு எல்லாமே புரியுது ஆனா நம்ம வேல்யூ கொடுக்கறதுங்கிறது ரெண்டாம் பட்சம் இப்ப அத பத்தி நான் பேசல இத பர்டிகுலர்ல பாதிக்கப்பட்டவங்க இருக்காங்க இல்லையா அந்த பாதிக்கப்பட்ட நபர் அப்ப வந்து இதை ஏத்துக்காம போனா வழி மட்டும் தானே மிஞ்சும் வேற என்ன தீர்வு இருக்கு நம்ம எவ்வளவு யோசிச்சாலும் அந்த நபர் வர போறது இல்ல திரும்பி அது வந்து அவங்களுக்கு வாழ்க்கை கத்து கொடுக்குது எல்லாருக்கும் எல்லாருடைய நெருங்கிய அவர்கள் மரணத்துல வாழ்க்கை வந்து கத்து கொடுக்குது அது ஒரு ஒரு காலகட்டத்துல அவங்க பொறுமையா புரிஞ்சுக்கிறாங்க இந்த அக்செப்டன்ஸ் மோடுங்கிறது இப்ப இந்த ஐயா கருத்தை புரிஞ்சுதான் இந்த மோடுக்கு வரணும்னு இல்ல வாழ்க்கையில படுறத இருந்தே அவங்க அக்செப்டன்ஸ் மோடுக்கு வந்து வெளியே வந்துடுறாங்க நிறைய பேர் அதுதான் <laughs> கேக்குறேன் <laughs> மனசுக்குள்ளே <laughs> 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 மனசுல இருக்கும் எமோஷனுக்கு உங்க கூட இருக்கிற நபருடைய எமோஷனுக்கு நீங்க வேல்யூ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அடுத்தது என்ன என்ன பண்ணுவீங்க வேல்யூ கொடுத்த உடனே என்ன பண்ணுவீங்க அது ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி அதை எப்படி அவங்களுக்கு எப்படி கொடுக்க முடியும் அது எதை என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும்ன்றது தான் அடுத்த ஸ்டெப்பா இருக்கும் இல்லீங்களா இந்த செயலை தானே கொடுக்குறீங்க செயல் ஆமா ஓகே அந்த எமோஷனுக்கு வேல்யூ கொடுக்கும் பொழுது அங்க செயல் கொடுத்துடுறீங்க இல்லையா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு அந்த எமோஷன் அவங்களோட எமோஷன் நீங்க கேரி பண்ணி ஒண்ணுமே பண்ண போறது இல்லையே ஓகே 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 மேடம் தேங்க்யூ புரிஞ்சுது அப்போ இப்போதைக்கு என்னவோ அந்த எமோஷனுக்கு வேல்யூ கொடுத்து நம்ம லைஃப வந்து நம்ம போயிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் ஸோ அதுதான் ஓகே மேடம் ஓகே தேங்க்யூ மேடம் யாருக்கும் கேள்வி இல்லைன்னா முடிச்சுக்கலாமா இல்ல கேள்வி வந்து அனலைஸ் பண்ணுங்க ஓகே கேள்விகள் இல்லைங்க செஷன் முடிச்சுக்கலாம் இப்ப வந்து அடுத்த வாரம் பாத்தீங்கன்னா மிக சிறப்பான தலைப்பு ஒரு நிமிஷம் கேக்குதா ஓகே ம் 
முயற்சியை எப்படி விடுவது அப்படின்ற தலைப்புல நம்ம சந்திக்கலாம் ஆஹ் சோ இந்த அத்தியாயம் வந்து நம்மளுக்கு மன விடுதலையை உறுதிப்படுத்திருக்கு இங்க நம்மளுடைய இன்னைக்கு நம்ம என்ன எடுத்துட்டு போறோம் அப்படின்னா இதுல இருந்து ஆஹ் நம்ம வந்து எதுக்குமே போராடக்கூடாது அப்படிங்கிறத நம்ம முடிவு பண்ணிக்கிறோம் மெயினா அகத்துல எந்த எண்ணங்கள் வந்தாலும் எந்த உணர்வுகள் வந்தாலும் அது கூட போராடக்கூடாது நம்மளை அறியாம நம்ம போராடிட்டாலும் பொண்ணுசாமி சார் சொன்ன மாதிரி அந்த போராட்டத்தையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் எப்ப நம்ம கான்சியஸா அது ஞாபகம் வருதோ நம்மளுடைய பார்வைக்கு அது வருதோ அப்ப வந்து நம்ம போராடிக்கிட்டு இருக்கும்னு தெரிஞ்ச கணத்துல அந்த போராட்டத்தையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் சோ அந்த அக்செப்ட் பண்ணி ஆஹ் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு தெளிவு கிடைக்குது சோ அடுத்த வாரம் முயற்சியை எப்படி விடுவது அப்படிங்கிற தலைப்புல நம்ம சந்திக்கலாம் நன்றி